Meditate upon the presence of God. Just, just be in the presence. Just be in the presence before we begin. If the Lord leads you to read a passage from the Bible, do so right now. But get ready to go into the presence of God. Don't walk in cold right now. So I just leave you, leave you to just continue. You can keep playing there for a short while more. We, we, pre we prepare before we go for anything big. We always prepare. So it's good to prepare before we walk into the presence of God. Just prepare your hearts. Open your hearts. See if the Lord is talking to you about something, is dealing with you about something. Do so. Because you're going to go into the presence of the King of Kings, so don't forget that. Prepare your hearts right now. presence of God moves even in quietness and stillness so just welcome him in into your heart right now Stay in the presence of God. Center into the presence of God. Don't let anything distract you right now. King of Kings, we come into your presence right now. We come into your presence, O Lord of Lords. You're above it all. 
You're outside the universe that you have created and your word says we live in you and move in you and we have our being in you, O oh Lord. Nothing is too big for you. As we come in as little specks, Lord, as little dots in the universe, we come into that presence knowing that you are still on the throne, knowing that you are still ruling and you reign over everything, that your grace and your power still rests upon our lives, knowing that nothing is too hard for you, nothing is too difficult for you, even when the worst things happen around our lives, when things around us crumble and fall, knowing that you are an unchanging God, an unshakable God, an eternal God. So we look upon your face. We look upon your face, O oh Lord, the radiant light. We look upon that face for a shelter. And let your anointing fall upon us right now. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates. In abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Oh, Lord, you're anointed. Oh, 
you speak open your mouth out right now and start talking to him start talking to him in praise in worship in requests whatever it is pour out your heart right now in the presence of the Lord open your heart out the, the Bible says that he hears his ear is opened patiently for the cries of his people so open your mouth out fill out your mouth in praise fill out your mouth in worship fill out whatever you want to talk to God right now open your mouth out and talk to him right now come on Talk to him in the presence of the Lord. Talk to him in the presence. Your words are not lost. Your words are not lost right now. Talk to him. Talk to him. Keep your attention on him. Keep your focus on him. Keep all of the glory and the worship upon him right now. And just talk to him right now. Talk to him right now. Talk to him right now. Come on. 
Get your heart ready in deeper worship. Get your heart ready. Get your heart ready. Look upon the glory. Look upon the greatness of God. The greatness of God. The greatness of God. Can you take a moment to think about the greatness of God? The love, the love, the love, the eternal love. Lare the alto. The love, the love, that while we were yet sinners, the while we were yet sinners, He died for us. The love. Golante, Golante, yes. Come on, you talk to God right now. You talk to God. You talk to Him right now. Let Him deal with you right now. Personal, personal. Before we get in deep in the praise, you talk to Him. Talk to Him. You talk to Him. Come on, talk to him. Talk to him. Let's see. Let's see him talk. Let's see him talk. written even before one of them was lived says the word of God and the word of God doesn't it doesn't lie so he knows he knows he knows your deepest desires your deepest secrets so lift up your voice and praise him right now talk to him right now talk to him right now Till my dying day, oh Lord, I will give you the glory. Till my dying day, I will worship you. Till my last breath, oh Father, I will give you all of the glory, all of the praise, all of the worship. My life would be a living sacrifice for you. Till my last breath, oh Father, whatever happens, Whatever shakes around me, to you will be all the glory. To you will be all the glory. He's seated on the throne. He's still on the throne. 
your God, the God you worship, is still on the throne. He is on the throne above all principalities and powers and darkness. He's above it all. He's on the throne. He's on the throne. Shall we arise up in the presence of God right now? Shall we arise up? We're going to get deeper into praise. God is on the throne. God is on the throne. He's on the throne. God is on the throne. Hallelujah. All God's people said, Amen. Amen. Give God the glory. The biggest praise you've given Him right now. Hallelujah. 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 Come on, hallelujah. Give him the praise. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Whatever happens in your life, if you can make one promise to yourself and in the presence of God, I will rejoice. I will praise him. Whatever is my situation, I will give him the glory. If you would do that, your chains will break. Your chains will fall. You don't have to focus on the chains falling. That will happen on his own. We're going to praise him right now. We're going to rejoice in his presence because we know that the greater one lives inside of us. Amen. The greater one lives inside of us and we're going to give him the glory. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now wait before you stop. We're going to clap and praise him. We're going to clap. Okay. You don't need the echo for that. We're going to clap. Okay. So let's do this. Clap. Clap. Yeah. Yeah. All right. Hey, hey, hey. Come on. Come on. Let's go. Come on. All right. Come on, come on, come on. We're gonna rejoice in our presence. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Come on. Whatever happens, we will rejoice. We will clap and praise Him. Oh, oh. Yeah, yeah. Yeah. Oh, oh, oh. Rejoice in 
than a conqueror. You're more than a conqueror. More than a conqueror. You believe that you are more than a conqueror. More than a conqueror. More than a victorious. 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 More than a What did they put them into? Into stocks and hanging out. And that is when they decided that the biggest praise, the biggest praise, the biggest praise that belongs to God will go right now. From the prison, from the chains, from the stocks, the biggest praise goes off to the one, the creator. Are you ready to do the same thing? Whatever is your situation, the biggest praise the biggest praise you've ever given you've ever given to the presence of the Lord the biggest praise belongs to you O oh Lord belongs to you belongs to you belongs to you hallelujah go back go back into that. Mm, yeah no weapon formed against me come on together shall ever prosper the greater one lives inside of me yeah. what's his name his name is Jesus Jesus, I'm gonna be the I'm gonna be the 
you're making in the presence of the Lord forever and ever till your dying day and then forever after we worship now come on we worship forever Lord lift it up louder now we worship come on church Hear the words of your people, O oh Lord. We worship now. Your word says that you will give us the desire, the will that we have, and the strength to do what we come into your presence. You would give us a father. So we declare now. We worship. You don't have to do it on your own strength. He will give you the strength. Just make the commitment. Forever, Lord. We worship now. We worship forever. Eh. We worship forever. We worship forever, Lord. For the last time, eh. we worship forever. We 
worship forever. We worship forever, Lord. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. Yes, Come on, come on. Let's go deeper into the presence of the Lord. Let's go deeper into the presence of God. Yeah, yeah, yeah. Oh, behold, hanging before you is the sacrifice. Of God, the land is pure and holy, creation stands in all. One more time, behold, hanging before you. Is the sacrifice of God the Lamb, the Lamb, holy creation stands in all, removing all that hinders the worship of. As he cries, it is finished. Heaven sing. Let the world, let the world, let the praise go up. Let the world, let the praise go up. Let the world, we're in the presence of the Lord.
Tell him, don't you? I have no other God but you. Can you lift your voice and sing that out? I have no other God but you. Can you sing that? Come on. I have no in your presence there is no judgment there is love and there is conviction because of your love there is acceptance of father in your presence we are holy 
we are blameless, we are righteous, we are accepted. Not because of our works, but because you washed us by the blood. Because of Christ, because of the blood. So we stand in your presence right now. We have no one else but you, Lord. And so we will worship you and you alone. All of our praise belong to you and you alone. Hallelujah. Hallelujah. Can you take a moment and just talk to God right now? Talk to God right now. Talk to God. Let Him hear you. Let Him hear you. Deep unto deep, the depth of your heart, the depths of your heart, let Him hear you. Take a moment to just allow God to speak with you. Deal with you right now. Minister unto you. Let the Spirit of God do that with you right now. Come on. Outside the universe and everything that you have created is a small speck of oh Father. You're a small dot. You're just a small speck in all of your creation. So we look up to them. We look up to you, Father, because everything that is so big for us is nothing for you. Is nothing for you. Keep talking to God. Keep talking to God. You must have had a busy week and you didn't have the time, but just right now, just send her out. Send her out into the presence of God. Maybe there is sin that's keeping you from really praising and worshiping Him. Just confess that. Même s'il y a des choses comme des péchés qui te retiennent à pouvoir adorer ou soit parler that. au Seigneur, confesse cela à Dieu. Confess that right now. Confess it. Confess tes péchés au Seigneur. Nobody else needs to hear it. You just confess it. Personne d'autre ne le fera à ta place si ce n'est que toi seul. Clear it up. Clear it up. Don't let the devil hold you from the presence of God. Ne laisse pas que le diable puisse t'empêcher à pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Don't let guilt hold you from the presence of God. Ne laisse pas que le diable puisse te retenir à entrer dans la présence du Seigneur. Don't let condemnation hold you from the presence of God. Ne laisse pas la condamnation te garder dans le joug que d'entrer dans la présence de Dieu. That is why he died. C'est pourquoi, c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. This is why he died on the cross. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. So that every sin is washed. Afin que tout péché soit lavé. He gives us a command. Il est le commandant. He says if someone asks you for forgiveness seven times seventy, you have to forgive every time. 
Il a dit si, si, si quelqu'un de, si, si, si quelqu te demande pardon, tu dois le pardonner sept, sept fois. So if he if he says if someone asks you forgiveness seven times seventy, you must forgive him. Si il, a, il a dit si quelqu'un te demande pardon sept fois, tu dois lui pardonner soixante-dix-sept fois. He will never tell you something he doesn't do. Il ne va jamais te dire quelque chose que lui-même ne fait pas. That just means that he would do that for you as well. Ça veut tout simplement dire qu'il va le faire pour toi aussi. Come on, clear it up in the presence of God. Alors déverse le péché, confesse le péché au Seigneur ce matin. Clear it up, clear it up. Come on, He's a loving God. Il est un Dieu amoureux. He's a loving God. C'est un Dieu d'amour. I'm even talking to the most righteous people standing here right now. Et nous serons plus que victorieux maintenant. Those of you think you have absolutely no guile or sin inside of you. Tous ceux qui pensent que eux n'ont pas de péché. The Bible says He keeps pruning and pruning and pruning to make you perfect. La Bible dit que le Seigneur continue encore à, 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 à nous former de, de telle sorte que nous soyons parfaits. Then let the Spirit of God deal with you right now to show you what you need to confess and let Alors go. Alors laissez que le Saint Esprit de Dieu puisse parler à ton cœur de te montrer ce que tu dois confesser au Seigneur. We give you all the glory and the honor, the Father. Reçois tout l'honneur et la gloire, Père. All the dominion and the power belongs to you. Et toute la domination et la puissance te reviennent. And God's people said, Amen. 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 Should we rise up and give God the glory? Donnons-nous debout et donnons la gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Shall we declare these promises in the presence of the Lord? Déclarons ces promesses dans la présence du Seigneur. Let's say, no weapon formed against me shall prosper. For my righteousness is of the Lord. Whatever I do will prosper. For I am like a tree that's planted by the rivers of water. Christ has redeemed me from the curse of the law. Therefore I forbid any sickness or disease to come upon this body. Every disease, germ and virus that touches this body dies instantly in the name of Jesus. The spirit of truth, it abides in me and teaches me all things and guides me into all truths. Therefore, I confess that I have perfect knowledge of every situation and every circumstance that I come up against. I let the peace of God rule in my heart. I, I love the peace of God to rule in my heart. The peace of God will rule in my heart and I refuse to worry about anything. I will not let the word of God depart from before my eyes for it is life to me. I have found it. It's health and healing to all my flesh. So say this, God is on my side. God is in me now. Who can be against me? He's given unto me all things that pertains to this life and godliness. Therefore, I'm a partaker of his divine nature. Shall we give God the glory this morning? Just greet someone, greet someone before you sit down. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un avant de t'asseoir? All right, I want to quickly uh, run through the announcements. Do we have anyone who's come here to this church for the first time? If you could raise your hands, yes, two people there. Anyone else? Could we just welcome them in the presence of the Lord? Thank you so much. May God bless you. Hallelujah. All right. Uh, I want to uh, run through some of the announcements. This Tuesday, we have the usual, the youth fellowship. Comme toujours, ce mardi, nous aurons la rencontre de tous les jeunes de l'église. That's at 6.30 p.m. Il va commencer à partir de 18h. 
And so that continues every Tuesday, 6.30 p.m. Cela donc va continuer comme ça chaque mardi à partir des 18 heures. On Wednesday, Et le mercredi, we have the Bible class. Nous avons notre étude biblique. And right now we are, uh, uh, we are studying on Jesus in the Old Testament. Et nous sommes en train de décortiquer un sujet qui est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. The Bible says in the beginning was the word and the word became flesh. La Bible dit au commencement a été la parole et cette parole a été faite chair. But every book in the Old Testament points to one person which is Jesus. Et tous les livres de l'Ancien Testament ne se pointent que sur, sur une seule personne qui est Jésus. So please come and make it a point to attend and be blessed and learn something about God and his nature. In, the, in, in, in this class. S'il vous plaît, venez et prenez du temps et venez pour étudier Jésus dans sa Dieu dans sa nature pendant ces moments d'étude biblique. So that is uh, Wednesday 6:30 p.m. Cela donc est pour le mercredi à partir des 18 heures. Today is uh, the third Sunday. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche. And every third Sunday we, is the mission week. Comme vous le savez, chaque troisième dimanche du mois, nous avons notre euh, offrande de mission. And so you know that. What we do is uh, we uh, collect an offering not just for, for the church but also for, for mission work that we do uh, in other savez, parts of the country. Aussi pour, uh, pour cette tâche de mission. When you give, you should know one thing. Quand tu donnes, tu dois une chose. God is never a debtor to us. C'est que Dieu n'a aucun, aucun crédit de personne. Never. Il ne garde never. jamais crédit de personne. You know, if, you're, if your little child or uh, you know, little son or daughter If they give you something, si vous voyez les enfants quand ils vous donnent quelque chose, you always remember that. Vous vous rappelez toujours de cela. I, uh, on maybe another day I'll share with you a story about how it touched me and God taught me how when my daughter gave me something I realized I had to do something back for her immediately because because I'm the father. Peut-être des fois je vous raconterai une histoire. Des fois quand ma fille me donne quelque chose, je me sens dans l'obligation de retourner parce que je sens que je suis un père et je dois. Donner en retour. That's how our heavenly Father is. C'est ainsi que notre Père céleste est. Never a debtor. Il ne garde jamais crédit de personne. So even if it's two coins, put it in the presence of God and you'll be blessed. Même si c'est deux coins seulement, donne, donne et tu seras béni. There's only one rule when you give. Il n'y a seulement qu'une seule règle quand tu donnes. And that is to give cheerfully. Et cela est de donner avec joie. So we have two offering boxes, one there and one in the center. Nous avons deux paniers d'offrande. Il y a le deux à côté, il y a aussi un au milieu. The one in the center is for the mission work. Ce panier qui est au milieu, c'est pour uh, la mission. And the two boxes are for the regular Sunday offering. Et les deux autres, c'est pour l'offrande ordinaire. Give with your heart. Donne selon ton cœur. Okay, and uh, uh, next Friday, not the coming Friday, next Friday, which is 30th, uh, 30th of this month, March. Le vendredi en 8. Uh, is Good Friday. Sera le, le vendredi de Pâques. And so we have a Good Friday service. Alors nous aurons notre culte de Pâques. That starts at 10:30 in the morning. Qui va commencer à 10h30 le matin. So please make it a point to come. S'il vous plaît, rappelez-vous et venez. Starting next Sunday. À partir de dimanche prochain. Uh, we will be starting here at 10 o'clock in the morning. Nous allons commencer ici à partir de 10h. And 10 to 10:30. Et à partir de 10h jusqu'à 10h30, is a time for your prayer and preparation. C'est le moment où tu vas te, tu, tu seras en prière pour te préparer. Uh, you know, we don't know what you go through during the week. On ne sait pas ce que vous traversez durant les semaines. We do hope that you get time to spend in the presence of God during the week as Nous well. Nous pensons certainement que vous avez du temps pour passer dans la présence du Seigneur. But it's not good to wake up just in a rush, wash your face and just rush into church. Mais il n'est pas bon de se réveiller d'un coup et aller à l'église. It, It's important to prepare as you walk into the presence C'est of God. C'est très important de se préparer bien avant avant d'entrer dans la présence de Dieu. If you would go for a big meeting in 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 the workplace, si vous allez pour une réunion au lieu de au lieu de vos de votre travail, you would definitely prepare. Certainement tu vas te préparer. If you're going in for an exam or an interview for young people, si tu pars pour l'interview ou soit pour un examen, there is no way you won't prepare. You'll surely prepare. Tu dois te préparer aussi. And you're going in to meet the King of Kings. Alors quand tu viens rencontrer le roi des rois. So it's important to prepare. Comprends que c'est très important que tu sois préparé. So 10 to 10:30. Alors de 10 heures juste à 10 heures 30. Every Sunday is preparation time for you here. Chaque dimanche, toute personne viendra ici pour se préparer. You can come in. Vous pouvez entrer. Feel free to read the word. 
Tu dois te sentir à l'aise de lire la parole de Dieu. Worship on your own. Adorer comme tu le veux. You can join us. There'll be a small group worshiping at that time. You can join us for that worship. Tu peux aussi rejoindre ce petit groupe qui sera là en train de vous conduire. So basically, it's time for you to center down in the presence of God. Mais nous devons comprendre c'est un moment où nous nous préparons pour entrer dans la présence du Seigneur. Because then you get even more blessed because you're more open so that the Lord can ah, deal with you. C'est ainsi que vous aurez votre bénédiction parce que vous serez ouvert à votre Dieu. Okay, so those were the announcements of the week. Alors, sont là les, les communiqués pour cette semaine. So, uh, those were the announcements. Uh, Chevy, rise up and get ready to give our best to the Lord right now. debout et donnons le meilleur de nous-mêmes à notre Dieu. Okay. Amen. Oh, Lord. 
my God this morning. Can I hear a rejoicing in the hall today? Amen. A loud shout of hallelujah. Amen. Amen. Let's be seated. Amen. He is the most high God. Il est un Dieu très élevé. Hallelujah. Amen. And he is here today. Et il est ici présent. The Bible says the Lord inhabits the praises of his people. La Bible dit le Seigneur se réjouit pour l'adoration et la louange de son peuple. He takes delight in the praises of his children. Il se réjouit dans la présence de ses enfants. He builds a throne in the worship of his children. Il se réjouit dans son trône à cause de l'adoration de son peuple. Hallelujah. Amen. Amen. How many of you are excited today? Combien sont très contents aujourd'hui? How many of you are ready to receive what God has for us today? Combien sont contents, sont prêts pour recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour eux? Today we have a special speaker in our midst. Aujourd'hui nous avons un adorateur spécial. He's no stranger to our church. Il n'est pas étranger. He's been part of us for many years. Il a été avec nous pendant plusieurs années. So can we put our hands together as we invite Brother, Brother Andrew Taylor? Est-ce que nous l'homme de Dieu? Thank you. Sister Barbara here? Downstairs serving. That's a servant heart. So first thanks to her and the two sons, John and Stephen and families. Honored to be with you as usual. Honored to be with you as usual. And uh, I just want to also specially, uh, personally uh, welcome Sister Nira and her daughter Jaya who are here at our invitation. So just raise your hands and wave. There you are. Thank you. Thank you. One church, I got slammed for personally honoring people who came to me because of my invitation. Can you believe that, pastors? Amen. Some people have a long way to go. You know, you honor people who come. And next to me, Jaya, is my wife, Anne. Just raise your hand, Anne. Hopefully, it's okay to introduce your wife also, right? Amen. Um, Anyone had an udon vada for breakfast this morning? Uh, nope. No translation in French. You know what the udon vada is, right? It's got a hole in it. Right? Very tasty. Okay, you know what a donut is? Yes. Ah. Oh. Glory to God. <laughs> it's, a, it's a spicy Indian donut. Yes, that's right. So, there's a children's program in America. Il y a un programme d'enfants aux états unis Christian. Chrétien, bien sûr. The, he's called the Donut Man. Il s'appelle le, l'homme des beignets. And he does beautiful Christian songs for little children. Et il a des merveilleux chants pour les enfants. So this you cannot translate, I'll sing it. So this is the theme song. This is the theme song. Voilà le chant des enfants. Life without Jesus is like a donut. Like a donut. Like a donut. Life without Jesus. Jesus is like a donut. There's a hole in the middle of your heart. So before I come to the title of this morning's Av- message, avant de donner le titre du message d'aujourd'hui, I want to give you the equivalent song for today's message. J'aimerais vous donner l'équivalent du chant pour ce message. Life without TV que la vie sans la télévision is so boring is so boring. boring it's so boring life without TV is so boring i wouldn't know what to do with myself amen so the title is life without TV alors le titre est que la vie sans la télé no amen Amen. <laughs> no amen. Nobody saying amen. To I that. Say that. You just because I said so. <laughs> I'd like to uh, well, it's been a year and three months. It's been one year and three months. Ça fait un an et trois mois. That for certain reasons the Lord led me to be a hundred percent vegetarian. C'est que pour certaines raisons le Seigneur m'a conduit à être 100% végétarien. Like Adam and Eve before they sinned in Eden. Comme Adam et Ève, résumément, avant d'avoir péché au jardin d'Eden. But there was no killing before this. Mais il n'y avait pas de tuerie en ce temps-là. But it's been just over two months, the Lord has led me to completely give up TV. 
Et ça fait deux mois que le Seigneur m'a poussé à complètement abandonner la télé. I don't know if it'll be the rest of my life. Je ne sais pas si ça sera pour le reste de ma vie. But I hope so. Mais j'espère. So, Pastor Andrew, how can you do that? Et tu demandes, Pastor, comment est-ce que tu peux le faire? So the title is Life Without TV. Alors le titre c'est La vie sans la télé. First point. Le premier point. 1 Kings 20:40. Un, un roi chapitre 20. This man was put in charge of somebody. Cet homme a été placé en charge d'une autre personne. But when he was busy doing things, that person escaped. Et pour, pour, il était occupé à faire les choses que les. So he told the king, while your servant was busy here and there, he disappeared. Et pendant que le serviteur était euh, occupé, il a disparu. King said, "You rascal, because he ran, you are going to die." Et le roi lui a dit, parce qu'il a, tu l'as laissé fuir, tu vas mourir. When you talk to most people, lorsque nous parlons à part des personnes, say, were you able to do this or do that? Le monde, est-ce que tu étais capable de faire ceci ou cela? Pastor, I was too busy. Je ça, j'étais tellement occupé. What busy? Three hours a day watching TV. That's why I'm so busy. J'ai passé trois heures à suivre la télé. C'est comme ça que j'étais tellement occupé. You stop watching TV. Et tu arrêtes de suivre la télé. You'll have so much time. You won't know what to do with yourself. Et tu auras tellement de temps que tu ne sauras pas quoi faire de ta vie. You can also think of internet while I'm talking about TV. Hello. Et tu peux relier l'internet pendant que je parle de la télé. Of course, we have to use internet for emails and all of that. C'est vrai que nous utilisons l'internet pour les emails et toutes ces choses. Smartphone for phone calls and text messages. Le téléphone pour les appels, les messages. But I'm talking about the nonsense internet. Mais je parle de l'internet sans the but. Same as TV. Au même titre que la télé. So if you stop TV, suddenly you'll have extra time on your hands. Alors si tu arrêtes de suivre la télé, tu vas voir que tu auras du temps en surplus. You won't be able to say I was too busy. Tu ne seras plus capable de dire que j'étais tellement occupé. Second point. Le deuxième point. Psalm 127:2. Psalm 127. It is vain to rise up early, to sit up late at night. God gives his beloved sleep. Tell them that. C'est en vain que vous vous levez très tôt le matin pour aller travailler. C'est pendant leur sommeil que le Seigneur accorde ces choses aux justes. Because of TV. À cause de la télé. Many believers don't get enough sleep. Beaucoup de croyants ne dorment pas. See, last night there was a big football match in Kantirava Stadium. Hier, il y avait un grand match de football. Soon IPL is going to start. Et bientôt, euh, la première ligue va commencer. See, David is grinning at me from there. I know, I also used to sit up late waiting for, for Royal you know, Challengers Bengaluru to win somehow. J'avais l'habitude aussi de me lever là, d'attendre que l'équipe de Bangalore puisse gagner un titre. If you stop TV, Lorsque nous arrêtons la télé, You'll have much more time to sleep. Vous allez vous rendre compte que vous avez plus de temps pour dormir. So as you go to bed late, vous allez au lit tard la nuit. You still have to get up with the alarm in the morning Et to go to work. Et tu dois te lever très tôt le matin pour aller au travail. He's staring at me. I don't think he likes this message. I like you. <laughs> I had to have a go at him. It's like get somebody to translate this, please. No. <laughs> You have more time to sleep. Tu n'as tu pas du temps pour dormir. And when you have more time to sleep. Et lorsque tu as beaucoup de temps pour dormir. You are charging your batteries. Tu es en train de recharger tes batteries. You have more energy. Tu auras plus d'énergie. You have more energy. Plus d'énergie. You can do some exercise. Et tu peux faire des exercices. Hello. Amen. You'll be more fit. Tu seras plus euh, en forme. You won't go to bed so late. Et tu ne vas pas aller te coucher très tard. And you know what happens when you get your full amount of sleep? Et vous savez qu'est-ce qui se passe lorsque vous dormez suffisamment? A scientific fact I'm going to tell you. Et c'est un fait scientifique que je vais vous dire. Your body heals itself. Son, votre corps se tout guérit. Because I'm staring at me. They don't like Et je ne sais pas pourquoi vous me regardez de là. I'd rather watch TV and be unhealthy. Et je préfère ne pas regarder la télé et être en bonne santé. God gives his beloved sleep. Dieu donne à ses bien-aimés le sommeil. I'm not talking about sleeping all the day and not going to work. Je ne parle pas de dormir toute la journée et ne pas travailler. I'm talking about getting your full eight hours sleep. Je parle d'avoir vos 8 heures de sommeil. Next point, Mark 14, Mark 4:19. Prochain point, Mark 4. The cares of this world, the deceitfulness of riches and other things come in and choke the word you become unfruitful in your life. Okay, they can find it in French also. Yeah. So the third one is, you know, we we will spend much fewer, lesser, 
late nights watching junk, just stuff. Et le troisième point, c'est que nous passons du temps la nuit à rester très euh, éveillé, très tard la nuit à regarder des choses qui n'importent peu. And we don't just sit on a plastic chair like this to watch TV. Et c'est pas que nous sommes assis sur des chaises en plastique pour suivre la télé. We have a nice sofa couch. Nous avons un bon sofa. Maybe the recliner for the legs also to be yeah, out. Peut-être qu'il y a un petit truc pour poser la jambe. We're lying like this. Et comme ça, tu t'étales. Half the time. Et très souvent, tu ronfles. And it's not like your bed. Et c'est pas comme ton lit. So sometimes you wake up, you got a pain in the neck. Et des fois, tu te réveilles, tu as des douleurs sur le cou. And then, because we got a pain in the neck, we become a pain in the neck also. Et parce que nous avons une douleur sur le cou, nous devenons aussi une douleur pour les autres. You watch, we watch so much of stuff, junk, rubbish, just to re- pass away the time. Nous regardons tellement des choses qui n'ont point de sens et d'importance juste pour brûler le temps. And our head gets filled with junk. Stuff and rubbish. Et notre tête est remplie des choses euh, qui n'ont pas d'importance. These are the cares of this world just choke out our ce, minds. Ce sont les choses de ce monde qui sont en train d'étouffer notre pensée. Next point, 1 John 2:15. Prochain point, 1 Jean 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If we love the world, the love of the Father is not in us. Aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. So what do you mean, Pastor Andrew? The world? This is just TV. Alors le monde, est-ce que c'est seulement la télé? It's my favorite program. C'est mon programme préféré. Every evening I wait to come home from work to watch it. Chaque soir, je veux rentrer à la maison pour suivre cela. Listen to me closely. Écoutez-moi attentif. I tell you, look at me also. Et regardez-moi. Let's have a face-to-face talk. Nous allons avoir une conversation face à face. Here what I'm going to share from my heart. Voilà ce que je vais partager de mon cœur. This is not from anybody's notes. It's not from the internet. This is what God is doing in my life right now. Ça vient pas de l'internet. C'est ce que Dieu fait dans ma vie maintenant. Most TV, when we watch it, if we, if okay, sorry, if we stop watching or don't watch TV, it'll become impossible to be influenced. By their way of thinking. Si nous arrêtons de suivre la télé, cela va devenir impossible de, 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 d'être influencé par leur façon de penser. With the TV comes media or Avec news. la télé, il y a les médias. Entertainment. Il y a les divertissements. Entertainment or immorality. Il y a le divertissement ou bien l'immoralité. This is the main parts of TV. Ce and sports and wildlife. Il y a les, les, le sport et toutes les autres choses. When believers, some of them live wild lives already. Et il y a ces chrétiens aussi qui vivent déjà une vie sauvage comme les émissions qu'ils suivent. Vous Ce sera impossible d'être influencé par les choses qui ne sont pas pieuses et les choses en, anti-Christ comme les médias. Do you really think that CNN and BBC, that's USA and UK, do you think they are pro-Christian? Est-ce que vous pensez que CNN et BBC qui sont respectivement des États-Unis et des Roi- du Royaume-Uni, est-ce que vous pensez que ces personnes sont vraiment des chrétiennes? They are des chrétiens. anti-Christian. Ce sont des anti-Christ. Proof, in case you don't believe me. La preuve, au cas où vous ne me croyez pas. Are they in favor of homosexual marriage? Est-ce qu'ils sont en faveur de le mariage homosexuel, oui ou non? Are they in favor of murdering innocent babies in the womb sont, or against? Sont-ils en faveur de tuer les bébés innocents dans les ventes, dans le ventre ou pas? So we are deliberately allowing our brains to be brainwashed by the anti-God, anti-Christian media. Alors nous nous permettons de, d'avoir un lavage de cerveau par des médias qui sont anti-Christ. With their news, avec leurs informations. Completely immoral entertainment. Complètement des, des divertissements complètement immoraux. Even I'll give you proof with wildlife. Et je vais vous donner même la, l'exemple avec la vie comme ça. National Geographic or Animal Planet. National Geographic ou Animal Planet. I, I used to enjoy watching wildlife. J'avais l'habitude de me réjouir quand je suivais cela. And most of it is interesting. Et la plupart du temps c'est intéressant. But they have to say millions of years ago. Mais il, il dit souvent euh, il y a des millions d'années avant. If the narrator says from the time of creation they will immediately cut the program from. Si le narrateur pouvait dire au temps de la création on va couper cette émission du coup. So it has to, even the wildlife has to fit the philosophy of the anti-christian ungodly media. Alors lorsque même même lorsqu'ils abordent la vie de la forêt la vie sauvage ils doivent apporter l'empreinte de la philosophie anti-christ dans ces médias. So then we let our children watch oh it's wildlife. Et nous voulons que nos enfants aussi suivent ce genre d'émission. And by the time they become teenagers, they also got monkey tail. Le temps de devenir des, des adolescents, ils ont aussi des queues de singes. They believe we also came from monkeys. Et ils croient que nous venons des singes. 
So if we cut it out, it is impossible to be influenced by. Si nous nous en débarrassons, cela devient impossible d'être influencé par cela. Next point, Job 28:22. Prochain point, Job 28:22. Destruction. This is from the Bible. It's in your Bible. C'est dans la Bible. C'est dans vos Bibles. Job 28:22 says, "Destruction and death say dit, we have heard the fame with our ears." Il dit, le gouffre et la mort disent nous avons entendu parler. In TV news, Fox, it's long time been known that the headlines for the news, if it bleeds, it leads. Et nous savons depuis longtemps que euh, si euh, la, le contenu même d'une information, si cela a des, a, a, est en train de sointer ou bien a des choses qui sortent de cela, cela va forcément te conduire so quelque part. Terrorist attack, Alors s'il y a euh, une attaque terroriste, s'il y a un avion qui se crache, ce sera la première des choses sur les nouvelles. Not if been a godly life like Billy Pas que si quelqu'un est en train de vivre une vie de sainteté comme Billy Graham. Only if it's violence that has to get the first place on the news. C'est seulement lorsqu'il y a de la violence que ces choses auront la première place. If you cut out TV, si vous arrêtez de suivre la télé, you'll miss out on all this violence. Tu vas manquer toute cette violence. What will happen to you? Qu'est-ce qui va t'arriver? You'll be much more at peace in your heart. Tu seras plus en paix dans ton cœur. The world glamorizes violence. Le monde est en train d'aduler la violence. Isaiah 26:3 says, Isaiah 26, 3 dit, "Thou will keep him in perfect peace." Je vais te garder dans une paix parfaite. Whose mind is focused on TV? Celui dont les pensées est focalisée sur la télé. On Jesus. Non, monsieur Jésus. Keep your focus on Christ and the things of His Word, not on violence and the things of this world. Garde ta pensée sur Christ et les choses de sa parole, non sur les choses violentes de ce monde. We will miss out on so much unnecessary violence. Nous allons euh, manquer l'opportunité de voir une violence non nécessaire. Next point, 1 John 4:3. 1 Jean 4:3. This is all in your Bible. Et tout ça c'est dans votre Bible. And every spirit that confesses not that Jesus has come in the flesh is not of God. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus qui s'est fait chair n'est pas de Dieu. That is the spirit of antichrist. C'est l'esprit de l'antichrist. But you heard will come. Qui va, vous avez entendu qu'il va venir. But it's already in the world. Mais il est déjà dans ce monde. Most of what is shown and told us on TV is the spirit of Antichrist. La plupart des choses qui nous sont montrées dans la télé c'est l'esprit de l'Antichrist. So we come to church. Alors nous venons à l'église. Worship and hear about Jesus. Nous adorons et nous entendons parler de Jésus. And we go to our homes. Et nous rentrons dans nos maisons. And we hear Lucifer's perspective. Et nous entendons la façon de voir des choses de Lucifer. In our home. Dans notre maison. We are paying for it to come and brainwash us. Nous payons à ces gens pour venir nous faire un lavage de cerveau. Then we have a bunch of completely confused Christians. Et nous avons tout un tas de chrétiens qui sont confus. Not one amen. Amen. I'll give you some proof now. Et je vais vous donner une preuve maintenant. Most of what is shown on TV, they make it up. La plupart des choses que nous voyons à la télé sont des choses qu'on a façonnées. Or they twist it to show their point of view. Ou ils vont tordre cela pour montrer leur point de vue. They will never tell you a, a report like, like there are fossils which has the footprint of a man and a footprint of a dinosaur side by side. Et ils ne vont jamais vous dire la vérité comme par exemple il y a il y a un fossile qui a l'empreinte d'un homme et d'un dinosaure à côte à côte. They will never show you that. Ils vont jamais vous montrer cela. Because that means we lived at the same time. Ça veut dire que ça ça voudra dire qu'ils ont vécu au même instant. I could give you many instances. Mais je vais vous donner beaucoup d'exemples. They get all excited they say they claim to find one bacteria in Mars. Où ils, ont, ils disent des fois qu'ils ont trouvé une bactérie, un, un signe de vie sur la planète Mars. So that is proof of life on Mars. Alors il y a la preuve d'une certaine vie, forme de vie sur Mars. Whether it's really a bacteria or not, we don't know. Est-ce que c'est vraiment une bactérie, nous ne savons pas. But there's a heart beating in the mother's womb and it's not life. You can kill it. Mais quand il y a un battement de cœur dans les dans les entrailles d'une mère, ce n'est pas la vie. Alors vous pouvez tuer cela par conséquent. They are not the fools. Ils ne sont pas les fous. They are already deceived by Lucifer. Ils sont déjà corrompus par Lucifer. We are to have the light of Christ. Mais nous devons avoir la lumière de Christ. But if we believe them, mais nous croyons ce qu'ils disent. We are the great fools. Et nous sommes les plus grands fous. Any amen? 
Amen. They are not saved. We can excuse them. Ils ne sont pas sauvés et nous pouvons les excuser. There is no excuse for anyone who says I'm born again. Mais il n'y a point d'excuse pour ceux qui se disent enfants de Dieu. And believes what they tell us. Et croient ce que les médias disent. I give you one more proof. Je vous donne une preuve de plus. So recent, you cannot argue with it. Et c'est tellement récent, vous ne pouvez pas débattre sur cela. It doesn't matter if it's Donald Trump or Hillary Clinton. That's not the point. Peu importe si Donald Trump ou Hillary Clinton. One of them had to win, correct? And l'un des deux devait gagner. Every major news news network in America. Toutes les informations majeures sur les États aux États-Unis. Every 100%. Chaque média à 100%. And BBC. Et même BBC. And the Australian news work simply spits out the same things. Et même les médias australiens disent les mêmes choses. Same with the Indian media also. Pareil que les médias indiens. All of them said he did to Hillary would win. Que il a ils ont ils tous dit qu'il allait aller gagner. All of them gave polls and every poll said Hillary would win. Tous ont donné des sondages que il allait devait gagner. And most humans on earth believed them. Et la plupart des personnes sur la terre ont cru que il allait gagner. They were the liars. C'était les menteurs and the fools. Et les fous. But we excuse them. Mais nous leur pardonnons. We are the greater fools for nous believing. Nous sommes les plus grands fous car nous avons cru en cela. Now it's not a question of who won. One of them had to win. Ce n'est pas une question de qui a gagné car quelqu'un devait forcément gagner. They are all liars. Mais ce sont tous des menteurs. They made it up. Ils ont façonné cela. To get us to believe what they want you to think. Pour nous pousser à croire ce qu'ils veulent que vous puissiez croire ou penser. I, as a man of God, want you to think of what this word says. Moi, en tant que homme de Dieu, je veux que tu puisses croire en ce que cette parole te dit. Not what any man said. Parce que un quelqu'un comme peut te dire. Not what any TV news said. Ou une quelqu'un télé. Do you believe everything you hear on TV? Est-ce que tu crois en tout ce que tu suis à la télé? In the newspapers? Sur les journaux. You know everything is not true, but Tu yet, sais que tout n'est pas vrai. Yet we invest in them. Malgré cela, nous investissons. Invest dedans. in the kingdom of God. Investi dans, dans le royaume here. de Dieu. Il y a trois paniers ici. Hello. Mm. This now slowly some smiles are coming out. Yeah. So they are governed, the media is governed by the spirit of antichrist. Alors, les médias sont gouvernés par l'esprit de l'antéchrist. I think I have to change the message and nobody smiling at me. Yes. <laughs> John 10:27. Jean 10:27. Jesus is my sheep. Jésus dit mes brebis. Hear my voice. ma voix. My voice. Ma voix. At least then you could have said amen, no? Amen. We are supposed to hear listen to his word, read his word, hear his voice. Nous sommes censés entendre sa parole, lire sa parole, entendre sa voix. If there's no TV in my life, s'il n'y a pas de télé dans ma vie, Remember I'll have so much more time. Rappelez-vous, j'ai tellement plus de temps. I can read more scripture. Je peux lire plus d'écriture. And I'll be able to hear Et je serai à même d'entendre la voix de mon berger d'une manière plus claire. Because if I'm watching it and falling asleep watching, all this junk is getting into my head. Quand si je suis ces choses et que je m'endors pendant que je suis ça toutes ces choses entrent dans ma tête. Conflicting and confusing voices. Et les voix qui sont en conflit. It's hard to clearly hear his voice. Et c'est difficile de clairement entendre sa voix. My sheep hear my voice. Mais mes brebis entendent ma voix. And the voice of CNN they will not follow. Et la voix du péché ne vont pas suivre. The voice of BBC they will not follow. Et la voix de, C- de CNN ou bien de BBC ne vont pas suivre. Oh, but I heard it on BBC. Mais j'ai entendu cela sur BBC. You tell me that you know what I'm thinking about you. Toi di- dis-moi ce que tu ce que tu sais ce que je pense de toi. Do you hear what I said just now? Tu as entendu ce que j'ai fait de dire? I meant what I said. Et je pense ce que j'ai dit. I want to know what you heard from God. Je veux entendre ce que tu tu veux savoir ce que tu as entendu de Dieu. What scripture he has quickened to your heart today? Quelle écriture il a placé dans ton cœur aujourd'hui? Thank you. Slowly the amens are rising up. Amen. Hallelujah. Amen. I will then be able to hear his voice Et more clearly. Et je serai capable d'entendre sa voix plus clairement. 
And when I can hear him clearly speak to me, et lorsque je peux l'entendre clairement me parler, then I will know more clearly what his call is upon my life. Et je saurai plus clairement son appel sur ma vie. Hear me, there's many young people here. Il y a beaucoup de jeunes gens ici. The two most important days in your life. Les deux jours les plus importants de votre vie. Number one, the day you are born. Le jour premièrement le jour où vous êtes né. And number two, the day you find out why you were born. Et le jour où vous connaissez pourquoi est-ce que vous êtes né. If you don't know why you were born, si tu ne sais pas pourquoi tu es né, knock out the TV, ferme la télé, jette la, seek the face of God, cherche la face de Dieu, find out God, you are the one who created me. Dis à, dis à Dieu, c'est toi qui m'as créé. Of course, if you think you came from a monkey, there's no hope. Ou si tu crois que tu as été créé par un singe, il n'y a point d'espoir pour toi. God, you are the one who created me. Tu Seigneur, tu m'as créé. You gave me life. Tu m'as donné la vie. You formed me in my mother's womb. Tu m'as formé dans les sang de ma mère. I want to know why you put me on this earth. Et je veux savoir pourquoi est-ce que tu m'as placé sur cette terre. You show me why you put me on this earth. Tu me montres pourquoi tu m'as placé sur la terre. And I will do it. Et je le ferai. With all of my heart, my soul, strength. De tout mon cœur, mon âme et ma force. Jesus said, "My sheep Jésus hear dit, my voice." Mes brebis entendent ma voix. Because we get many young people coming to the pastors. Car il y a beaucoup de jeunes gens qui viennent vers les pasteurs. Pastor, what is God's will for my life? Pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? I don't know what God's will is for my life. Je ne sais pas ce que Dieu attend de ma vie. Stop the TV! Arrête la télé! Stop the internet surfing to nonsense, stupid sites! Arrête de surfer sur des choses stupides, sans importance, sans sens, c'est toutes des choses. Get into the word. Et prends la parole. He will clearly show you il why he put you on this. Il va te montrer ce qui, pourquoi il t'a placé là. Wait, then you will be able to say, Pastor. Par conséquent, tu pourras dire, Pasteur. I know God wants me to do this. Je sais ce que Dieu veut de moi. I have a passion for the youth. J'ai une passion pour les jeunes. Or I have an evangelist heart for the lost. Ou j'ai un cœur d'évangéliste pour les perdus. Tell me where to go, Pastor. Dis-moi où aller, Pasteur. Pasteur, what God will for my life? Pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu? We love you. You understand. Now the smiles are becoming laughter. Hallelujah. Amen. Like slowly turning the chicken or the kebabs, you know, slowly is warming up. Hallelujah. <laughs> <laughs> Next one, James 1:22. Le prochain point, Jean, Jacques 1, 22. Be doers of the word, not S- just hearers. Soyez ceux qui appliquent la parole, pas seulement des auditeurs. Now you'll be able to. Do Maintenant, tu seras capable de do. faire ce que Dieu t'appelle. You want to but fast I don't have time. Mais pasteur, je n'ai pas le temps. I'm too busy. Je suis occupé. 3 hours, 4 hours, 5 hours watching heures, nonsense. Heures, cinq heures, en train de suivre des choses. Okay, ladies are more steady. Les femmes sont plus équilibrées, They plus stables. They might watch stable. one show for 3 hours. Elles peuvent suivre peut-être une seule émission pendant 3 heures. Men will watch 15 shows in 3 hours. Les hommes vont suivre 15 programmes en 3 heures. All jumping channels all the time. Tout le temps en train de sauter d'une you chaîne. You want à une to autre. make the man very angry in the house? Tu veux énerver un homme dans la maison? Hide the remote. Hey. <laughs> Amen. Hey, now he's coming on my side. Hallelujah. Yes. Hey, Hallelujah. Hey, Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Oh God. They get so angry if they cannot find the remote. Yes. They were so tied in. I'm, I, this is only a miracle of God. I'm still living in the miracle. C'est toujours un miracle de Dieu et je vis toujours ce miracle en train de faire ma part. I never planned it. God just somehow pulled me. Je n'ai pas planifié cela. C'est seulement soudainement que le Seigneur m'a tiré de là. You'll be able to have that time, and you can fulfill God's call on your life. Tu seras capable d'avoir le temps et tu pourras accomplir l'appel de Dieu sur ta vie. You will then be a doer of the word. Et tu seras quelqu'un qui applique la parole. Did I did I give you John 6:38? Not, not just, just put that up on the board. Look at what the Lord Jesus said. I came down from heaven not to do my own will. Je dis je suis pas je suis pas venu ici pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. I was not Andrew was not put on this earth to do just what Andrew liked to do. Je n'ai pas été placé sur cette terre pour faire ce que je veux faire. If I do what I like to do, si je veux faire ce que j'aime faire, half the day I'll be eating biryani and ladoos. La moitié de journée, je serai en train de manger le fumbwa. Amen. And when you do that, you start to look like a ladoo also. Et lorsque tu commences à manger cela, tu ressembles à. He doesn't have anything. See this. Who do that? Amen, amen. Jesus said, "I only do what my Jésus daddy tells me to do." Je fais que ce que mon père me dit de faire. 
You and I are called to do what Jesus put us on this earth to do. Nous sommes appelés à faire ce que Jésus, c'est pourquoi Jésus l'a placé sur la terre. You have so much time. Tu as tellement de temps. You have had so much sleep. Tu as tellement de sommeil. You'll be so healed in your body. Et tu es tellement guéri dans ton cœur, dans ton corps. So much energy. Tu as tellement d'énergie. In India they say, you know how you can do it? En Inde, vous savez comment est-ce qu'on dit cela? Farafat. Farafat. You have the time, the energy, the health to do the work. Tu as le temps, l'énergie et la santé de faire la volonté de Jésus. Farafat. Farafat. <laughs> That yes. is the French word for it. Correct. Yes. <laughs> Amen. We do it. The question is, la question est, am I going to fulfill the call of God or frustrate the call of God? Vais-je accomplir l'appel de Dieu sur ma vie ou frustrer cela? Isaiah 55:9. Isaiah 55:9. God says, "As the heavens are higher than the earth, Jésus so are my ways, les cieux sont de than la your terre. ways and my thoughts than your Et thoughts." Mes pensées sont autant élevées de tes pensées. Because without TV, because I'll be, won't be influenced by the world. Sans la télé, je ne serai plus influencé par le monde. I'll be able to think more clearly. Je serai à même de penser avec plus de clarté. I mean, you know how it is. You get a phone call. Vous avez un appel. TV's on. La télé est allumée. And you're still trying to talk with the TV on, still one eye watching the show and one ear listening to this person. Et vous parlez à la personne au téléphone, mais vous essayez toujours de suivre la télé au même instant. One eye here, one ear here. Un œil là-bas et l'autre œil là-bas. How effective can you be? Comment est-ce que vous pouvez être aussi efficace? Please to be courteous to say, give me a moment, I'll just turn off the TV. Et puis être avoir cette courtoisie de dire, attends, je vais éteindre la télé. And that we don't want to do. Mais même ça, nous ne voulons pas. We just put it on mute so we can still watch nous it while we're talking. Nous juste mettre mute et regarder. Nous sommes coincés. There are people who keep the TV on even when they go to work. Il y a des gens qui laissent la télé allumée même lorsqu'ils vont au travail. I tell you the reason. Je vais vous dire la raison. Because that way, in case some thief comes, they will think I'm there watching TV. C'est que quand un voleur vient, il va penser que je suis la télé, je suis là dans la maison. But they are allowing Lucifer's filth, spiritual filth, to come into the house. Et mais ils permettent aux saletés de Lucifer de venir dans leur maison. Hours and hours and hours. Des heures et des heures et des heures. How would you like it if somebody vomited on your lap? Comment est-ce que tu vas est-ce que tu vas accepter si quelqu'un vomit sur tes pieds, sur tes jambes? This is spiritual jambes. vomit we are paying to come into our lives. C'est du vomi spirituel pour quoi nous pour lequel nous payons pour, pour venir dans nos maisons. There's a scripture for that in the Bible. Il y a une écriture pour cela dans la Bible. Second Peter 2:22. De Pierre 2:22. As it is written. Comme cela est écrit. The dog is returned to its vomit. Le chien va prendre son vomi. We were playing with that vomit before we got saved. Nous jouons avec ce vomi avant que nous soyons sauvés. Don't go back to it now. Mais ne rentre pas à cela aujourd'hui. Not one amen for that. Amen. amen. God, you'll be able to think more clearly. Tu seras capable de penser avec plus de you clarté. You won't have all these conflicting, confusing thoughts in your mind. Tu n'auras pas ces pensées en conflit dans ta tête. Listen to this. Écoute ceci. You start to think the way He wants you to think. Tu vas commencer à penser de la manière dont le Seigneur attend de toi. You start to think His thoughts. Tu vas commencer à voir ses pensées. And your actions, your ways will become like His ways. Et tes actions, tes, tes pensées vont devenir comme les siennes. He says, my thoughts are higher than yours. Il dit, mes pensées sont élevées de tiennes. You start. I'm not being blasphemous. You start to think like God. Et ce n'est pas un blasphème. Un blasphème. Tu commences à penser comme Dieu pendant que tu commences à le faire. Hebrews 10, 36. Hébreu 10, 32. For you need patience after you have. Done the will of God that you will receive the promise. Il a dit tu as besoin de la passion après que tu as accompli la parole de Dieu pour recevoir la, la promesse. When you hear His voice, lorsque tu entends sa parole, when you know His call, lorsque tu connais son appel, you've got the time, the health, the energy. Tu as le temps, l'énergie, la santé. You start to think His thoughts. Tu commences à penser comme lui. You start to do His will. Tu commences à faire sa volonté. And then when you're done with the job, et pendant que tu as fini ton travail. It's like, you know, we have sometimes you have a child who's very diligent. Et des fois nous avons toujours un enfant qui est très diligent. He said, "Dad, I finished what you asked me to do." Il veut te dire, père, j'ai fini ce que tu m'as demandé de faire. What's next? Qu'est-ce qui vient après? Wow, wouldn't you love to have a kid like that? Uh, yeah. Students, I know I was a school teacher. J'étais un professeur. Mr. Taylor, I finished the lesson. Il dit, j'ai fini la leçon. Can I go to the next? Est-ce que je peux aller au prochain chapitre? You know what I'm talking about, right? Yeah. 
we become those kind of students for Jesus. Nous devenons ce genre d'étudiants pour Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Mission accomplished. Mission accomplie. What's the next thing you have for Quelle est la prochaine chose que tu as pour moi? Who's the next person you want me to testify? Qui est qui est la prochaine personne au père qui je dois témoigner? Mission accomplished, Jesus. What's the next? Mission accomplie. C'est quoi la prochaine étape? In fact, you won't have to ask him because you'll be able to think so clearly. He'll be showing you where to go next. What to do next? Tu seras capable, tu seras capable de réfléchir comme Don't we all desire to be that kind of a child of God? Est-ce que nous désirons tous pas tous de devenir ce genre d'enfant de Dieu? What's the next mountain for me to conquer, Lord Jesus? Quelle est la prochaine montagne que je dois conquérir, Seigneur Jésus? Where do you want to take me next? Où est-ce que tu veux m'emmener par la suite? What do you want me to do for you next? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Psalm 119:11. Psalm 119:11. Thy word I've hidden my heart that I might not sin against you. Je cache ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Since you have more time, Puisque tu as plus de temps maintenant, Instead of watching rubbish, au lieu de suivre des choses qui n'ont pas d'importance, you actually have time to read also. maintenant tu as le temps pour lire. Some of us are good book readers, right? Et certains d'entre nous lisent beaucoup de livres. I'm not a good book reader. Je ne suis pas un bon lecteur. Are you surprised? Est-ce que tu es surpris? I'm a magazine reader. Je, j'aime lire les magazines. I have attention deficit disorder. I cannot say 500 page book, goodbye. Too much. Un so livre de 500 pages, Sorry, au revoir. Sir. But magazines, articles, boom, Mais boom, les, boom, boom, boom. Les magazines, les articles, boom, 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 boom. Et voilà. Googling, I like to Google. J'aime googler. Okay, Google. What's Google. the meaning of Google. such and such word? Qu'est-ce que veut dire masala ou whatever? I'll, but I get my information. Mais j'ai mes informations. Different personality types. Il y a différentes sortes de personnalités. So I found a book. Et je trouve un livre. Have you all heard of Ben Hur? Est-ce que vous avez tous entendu de parler de Ben Hur? Ben Hur. I, I read it as a boy. J'ai lu cela en They tant qu'enfant. They made a enfant. fantastic movie with the chariot race. Il y a un, li- un film fantastique de cela avec les chars et tout. It's based around the time of Christ, very inspiring. Et on parle, c'est, c'est pas aux alentours du temps de Christ. Et c'est there's nothing inspirant. better than reading this book. Mais il n'y a rien de meilleur que de lire ce livre. This is called the book. C'est aussi appelé le livre. The book of books. Le livre des livres. But if you had to read some inspiring Christian books, Ben Hur is fine. Il livre, lire certains livres inspirants chrétiens. So during these two two and a half months, et pendant ces deux mois et demi, I found a book called The Quest of Ben Hur. J'ai trouvé un livre intitulé La Quête de Ben Hur. It's like a sequel. C'est comme une euh, une série. Like Rocky One, Rocky Two, Rocky Three. Comme Rocky II, Rocky Two, Rocky Three, Rocky. So this was the sequel to Ben Hur. Alors c'est la série de Ben Hur. I thought, okay, I'd like to read that. I have time. Je veux lire ça. J'ai le temps. J'ai le temps de lire. And for me to read a book, it must be a miracle. You know. Et pour que je puisse lire un livre, c'est un tout un miracle. I enjoyed up to ten chapters. Et j'ai aimé cela jusqu'au au dixième chapitre. But it had some sexual tones in it. Mais il y avait euh, certains euh, Sexuel, Suddenly in the middle of the book, et soudainement au milieu du livre, the author graphically describes sexual action. Et l'auteur est en train de graphi- agraphiquement décrire un acte sexuel. I have a decision to make. Et j'ai une décision à prendre. You're checking something online. Tu cherches quelque chose en, en, en ligne. You're watching something on TV. Tu suis quelque chose sur la télé. You have a decision to make. Tu as une décision à prendre. Do you know what happened? Tu sais ce qui se passe. I threw it in my garbage bin. J'ai jeté cela dans euh, la poubelle. I never know how the book ends and I don't care. Je ne sais pas comment le livre ça se termine et je ne me soucie point de cela. Can I have an amen? Amen. When you're watching something. Lorsque tu suis quelque chose. And people who are your friends are posting on your Facebook wall. Et les gens qui sont tes amis postent sur leur mur Facebook. If you're my friend. Si tu es mon ami. And you post on my wall. Et tu postes sur mon mur. If there's any trash. Si c'est quelque chose de bizarre. I will unfollow you. I will never see anything else that you post. Je comme jamais. Because by association, I will be tainted by the trash that somebody is putting Car on my wall. Dans cette association, je serai, je serai taché par la publication d'une People personne sur mon mur. People are preach around the earth. Les gens me suivent en train de prêcher partout they dans le monde. Andrew Taylor. Si ils cherchent Andrew Taylor. I want them to be saved or to grow in their faith in Jesus Christ. Je veux Christ. être sauvé dans leur marche avec le Seigneur Jésus Christ. Not to be contaminated Pas by être some virtue. By some virtual friends garbage. Par des, les bêtises de certains amis virtuels. Doesn't mean we dissociate from them personally. Ça ne veut pas dire que nous nous séparons d'eux personnellement. We shine the light of Jesus so they get saved. Et nous avons la lumière de Christ par conséquent ils peuvent être sauvés. When my son was about 
11 years old. Lorsque mon fils avait à peu près 11 ans. One of his friends posted some rubbish on my son's wall. Un de ses amis a posté des, des choses similaires sur le mur de mon enfant. In Arizona. En Arizona. I sent a message to that boy. J'ai envoyé un message à ce garçon. Take that off my son's wall or I will call your father. Enlève cela du mur de mon père ou de mon fils ou où je vais appeler ton père. Are you listening to me? Est-ce que vous m'entendez? My son is now 23, it's different. I don't control his life like that now. Mon fils a maintenant 23 ans et par conséquent, je ne contrôle pas sa vie à ce point. I'm sorry, Mr. Taylor. Et je suis désolé, Monsieur Taylor. I'll take it off. Je vais enlever. But we let our children see what they want, do what they want, write what they want, post what they want. It's not the children's fault, it's the parents' fault. Mais nous laissons enfants suivre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la faute des enfants, mais la faute des parents. That ended up in the trash bin. Et cela a fini dans la poubelle. But you'll have more time. Non, tu as plus de temps. Time to read. Le temps de lire. Read and watch uplifting, wholesome, L- Christ-honoring things. Lis et suis des choses qui t'élèvent selon l'image de Christ. So we must be discerning. Et nous devons avoir le discernement. Psalms 2, verse 1 and 2. Psalms 2, verse 1 and 2. Why do the heathen, ungodly, Pourquoi est-ce que les païens get angry? Sont énervés. The kings of the earth les rois de la terre take counsel together se conseillent entre eux against the Lord contre le Seigneur and his anointed Christ. et ses, ses oints. Who are the kings of the earth? Qui sont les rois de la terre India has no king. Le ro- L'Inde n'a pas de roi. America has no king. L'Amérique n'a pas de roi. The media is king. Le me- les médias, c'est ça les rois. They are ruled and owned by Lucifer. Ils sont honorés ou un par Lucifer. They take counsel together. Ils se conseillent entre eux. BBC, CNN, BBC, same CNN, thing. CNN, c'est la même chose. ABC, Australian Broadcasting Corporation. ABC, en Australie. They take counsel against the Lord. Ils se concertent pour travailler contre le Seigneur. Their news is anti-biblical, anti-Christian. Leurs informations sont anti-Christ. So once we cut out this satanic influences in our life, une fois que nous ré- nous arrêtons cette influence satanique dans nos vies, our philosophy, notre philosophie, our worldview, notre façon de voir le monde, becomes wholesome and holy and pure. De- devient merveilleux, pur et sain. Our very attitudes become better. Et même notre attitude devient meilleure. One of my good friends in America, un de mes bons amis en Amérique, about 20 years ago, he said to me, il y a 20 ans, il m'a dit, I don't watch the news. Je ne suis pas les informations. I said, Why, John? Je dis pourquoi John? His name was also John. Et son nom c'est John. John. He said, it's so false and anti-scriptural. It makes me upset. Et il a dit c'est tellement faux et tellement euh, contraire aux écritures que ça m'énerve. That John saw the light 20 years before me. Et euh, ce John a été pris il y a 20 ans avant moi. That's how slow a I vu was. la lumière. Avant That's moi, ok. Il a été éclairé avant moi. Il a plus de 20 ans. That's how slow I was. Et c'est à ce point là que j'étais lent. You won't be upset for no reason. Et tu ne seras pas énervé pour, pour rien. When you have clear, pure, wholesome input, Lorsque tu as des informations pures, claires et saines, you'll be at peace in your heart, tu seras en paix dans ton cœur, dans ta pensée. À your moods and attitudes will change for the ton better. humeur et ton attitude you vont s'améliorer. So grumpy and upset. Et tu ne seras pas tout le temps grincheux et fâché. You fighting with your wife so much. Tu ne vas pas en train de te battre avec ta femme autant. Are you married? Not yet. Then you won't fight with your girlfriend so much. By the grace of God. By the grace of God. Yeah. Girlfriend means just holding hands. Hello. Amen. Hello. Hello. Amen. Hello. Yes, hello. Not American style, not French style. Sorry. Pas, pas le style américain ou le style français. And not Hollywood style. Pas le style Hollywood. Yeah. <laughs> Next one, Job 42.10. Le prochain point, Job 42.10. Go back to the 12th point. I want to make something important. Nous rentrons au point précédent. Je veux mentionner une chose d'important. How they set themselves against the Lord. Comment est-ce qu'ils se concertent contre le Seigneur? I'm going to give a name again. Et je veux donner un autre nom. Because this is in the public domain. It's not a private one-on-one thing. Car c'est dans le domaine public. Ce n'est pas le domaine privé. If we watch TV, si nous suivons la télé, there's a program called the Ellen DeGeneres Show. Il y a un programme appelé le c'est un programme de Ellen, Ellen Show. She's very smart. Elle est très intelligente. Some of her shows are really excellent. Et certains de ses publications et ses shows sont tellement excellents. But did you know Mais savez-vous that she's an open 
lesbian. Est-ce que c'est, que c'est une lesbienne très ouverte, elle le reconnaît. Then MSNBC, I think MSNBC or CNBC has a lady named Rachel Maddow who does news. Que MSNBC a une a une femme appelée Rachel Maddow. Rachel Maddow. Very smart. Elle est très intelligente. She can talk 10 times better than me. Elle peut parler 10 fois mieux que moi. Another open lesbian. Mais c'est encore une autre lesbienne publique. Now, here's what I teach. Voilà ce que j'enseigne. If I'm not a tither, if I'm not tithing, si je ne donne pas la dîme, and I'm a worship leader, et je suis un euh, dirigeant de l'adoration, then I'm really a thief. I'm robbing God. Alors je suis vraiment un voleur et je vole Dieu. Then the spirit of the thief et will come upon the congregation as I'm leading worship. Et l'esprit du vol va venir sur la congrégation pendant que je lis l'adoration. I can have a fantastic voice. Je peux avoir une voix merveilleuse. I can play the drums and the instruments beautifully. Je peux jouer à la batterie ou les instruments merveilleusement bien. But if I'm a thief, the spirit of the thief will come Mais on si the un voleur, l'esprit du vol va venir It sur le peuple. the worship. Cela va bloquer l'adoration. If I'm a Sunday school teacher. Imagine. Si je suis un enseignant de l'école de dimanche. So you can be very intelligent news person. Tu peux avoir une intelligence très imp- Très élevé. But if you're a homosexual or lesbian, mais si tu es homosexuel ou lesbienne, that spirit will come through the program. L'esprit, cet esprit va se glisser, se hisser dans le programme. And we are paying money which Et goes to payons. pay them to propagate that ungodly, anti-Christian lifestyle. Et nous payons cet argent qui les aide à propager cette mentalité anti-Christ. Job 42:10. Jean 40, Job 42:10. The Lord turned Job's captivity when he prayed for his friends. Job was suffering. Le, le when Seigneur, he prayed for his friends, God turned the circumstances. Le Seigneur a changé la circonstance de Job lorsqu'il a prié pour ses amis. You'll have more time for real life interaction, not with virtual Facebook friends, but with real human beings. Tu auras plus de temps avec des interactions humaines, vraies, pas des choses virtuelles sur les réseaux sociaux. You have the opportunity to do real life with people. Tu auras l'opportunité de faire une vraie vie avec les gens. Invite people to your house. Invite les gens dans ta maison. They invite you to their house. Et ils t'invitent, invitent aussi dans leur maison. Instead of watching a stupid Hollywood godless movie. Au lieu de suivre un film qui n'a qui ne glorifie pas Dieu. You will have time to interact and do real life with real people. Et tu auras le mais tu auras le temps de d'être avec les gens et passer du temps avec faire la vie avec eux. You'll have time to pray for your friends. Tu auras le temps de prier pour tes amis. To bless your friends. De bénir tes amis. And you'll find your life becomes much more meaningful and enriched. Et tu vas comprendre que ta vie aura plus de sens. Mark 5:19. Mark 5:19. After Jesus healed this man. Après que Jésus ait guéri cet homme. He was so homme. excited. Il était tellement content. Like many people we see in church. Et comme beaucoup d'autres de gens que nous voyons à l'église. And it's a good thing. Et c'est une bonne chose. Don't want to have a long face. Tu n'as pas besoin d'avoir une. He was so excited visage. that he got his miracle. Il était tellement content qu'il avait reçu son miracle. But you know what Jesus said? Vous savez ce que Jésus a dit? Calm down. Calme-toi. Go and tell your friends what great things God has done. Va dire à tes amis les grandes choses que le Seigneur a fait. We can be all excited here. Nous pouvons tous être contents ici. And that's fine. Et c'est bien. But if our mouth is shut when we go out the door. Mais si notre bouche est fermée lorsque nous sortons. We need to say, look what the Lord has done. Dire ce que le Seigneur a fait. There's one thing to be happy for Jesus in the church world. C'est une chose d'être content pour Jésus dans l'église mais lorsque tu es dehors. You will have more time for real life interaction and communication. Tu as plus de temps pour des interactions en temps réel dans la vie avec les gens. Do real life with people. Pour faire une vraie vie avec les gens. Volunteer. Être volontairement. Before you leave this morning. Avant de quitter ce matin. Talk to your pastor. Parle à tes pasteurs. Let me tell you something. Let's share vous something. quelque chose. Vous partagez quelque chose. I asked the question, where is Sister Barbara? J'ai posé la question où est la, où est la sœur Barbara? What was the answer? Quelle était la réponse? Talk to me. Talk to me. Parlez-moi. She's Downstairs doing what? Elle est en train de faire quoi? Talk to me, somebody. Children's ministry. Elle est en train de travailler avec les enfants. Why does she have to be stuck there all the time? Pourquoi est-ce qu'elle doit être là tout le temps? Je ne dis pas cela de manière négative. There should be enough people she can be released if she wants to be released. Il, s'il y avait beaucoup de personnes, elle pouvait se, se, se libérer lorsqu'elle le voulait. Lorsqu'elle many, le many Il y a be- dans beaucoup d'églises. Parce que je voyage dans beaucoup d'églises dans le monde. Wife has to do the is their time. Les femmes du pasteur doivent travailler avec les hommes parce que personne ne donne de son temps. You will have time to do real life. Tu auras le temps de faire une vraie vie. Volunteer. De v- 
donner ton temps volontairement et euh, élargir ton cercle d'amis. Fortifier ton cercle d'amis et de te donner volontairement dans le corps du Christ. Luc 12, 20. Luc 12, 20. Et cela est très difficile. Le Seigneur a utilisé ceci pour me forger personnellement. Et maintenant, vous voulez savoir ce que Dieu a hit you avec Brother Andrew. Et maintenant, vous savez comment est-ce que le Seigneur frappe. God said to him, you fool. God called me a fool. Dieu m'a traité de fou. Tonight, your soul will be required of you. Il dit, aujourd'hui, ton âme te sera retirée. Et qui va hériter de toutes les choses pour les, dont tu t'es, tu t'es amassé? God spoke this to me not about money, but about my health. Et le Seigneur m'a parlé de ceci, pas sur, sur mon argent, mais sur ma santé. Look at me, please, church. Regardez-moi, église. I would like to put 1000 rupees today but I put uh, 20 rupees. J'aimerais mettre 1000 rupees mais je mets 20 rupees. Why? Pourquoi? Because most of the church has a certain disease. Parce que la plupart des églises ont une certaine maladie. It's called a buying disease. C'est euh, l'esprit des liens. Bye 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 bye. Euh, l'esprit de revoir, au revoir, au revoir. I want this, I want that, I want this. Je veux ceci, je veux ceci, l'esprit d'achat. My Bible says, Ma Bible dit, Philippians 4:19. Philippiens 4:19. My God, mon Dieu, shall supply all my needs. Va à tous tes besoins. Not wants, desires, pleasures, lusts. Par tes désirs, ta convoitise ou tes envies. Has he not provided clothes for you? Est-ce qu'il n'a pas donné des habits pour toi? Has he not provided a roof over your head? Est-ce qu'il n'a pas pourvu d'un toit au-dessus de ta tête? Has he not provided food on your plate? N'a-t-il pas placé de la nourriture sur ta table? No. But I can't help it, Pastor. When mais, I go mais, to commercial street or common alley shop, I must buy, 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 We're not yet become like America. Nous ne sommes pas encore devenus comme l'Amérique. They don't have wardrobes in America. Ils n'ont pas de garde-robe en Amérique. They have a whole room which is called a walk-in robe. Ils ont toute une pièce où on met les habits. This is her side, this is his side. C'est pour l'homme et la, pour side, la femme. His side. Là pour l'homme, là pour la femme. And then don't ask me about the shoes. Et ne pose pas de questions sur Ooh. ces chaussures. Ooh. Every shape, every color, long heel, les medium, couleurs, medium, les formes, him. les talons, long, court, moyen. It, hear me, look at me. Regardez-moi. It is sin. C'est un péché. Would you proudly take Jesus and say, Lord, come, let me show you my wardrobe and my clothes. Est-ce que tu peux prendre Jésus fièrement et dire, Seigneur, viens, je veux te montrer mes habits. Let me show you, if you're a man, my Raymond suiting. Reste que je veux te montrer ma, mon costume my Raymond. My Calvin Klein jeans. Mon jean Calvin Klein. My Nike sneakers. Mes chaussures Nike. Who cares? Qui s'en soucie? My friend, if Mon ami, I see Jesus, si je vois Jésus, Lord, Seigneur, cover me with your glory. couvre-moi de ta gloire. Do you know that that's exactly what Adam and Eve wore before they sinned? Et vous savez que c'est exactement ce que Adam et Eve étaient avant de pécher. They had no clothes. Ils n'avaient point d'habits. But they were not naked. Mais ils n'étaient pas nus. Because they were covered with the glory of Almighty God. Ils étaient couverts God. de la gloire de Dieu puissant. I never said we cannot wear clothes. Je n'ai pas dit que nous ne pouvions pas mettre des habits et des jeans. It is a stench in the nostrils of God the way we indulge ourselves. Mais cela fait mal au Seigneur de la manière dont nous sommes en train d'élever cela. So instead of 1000 rupees we put 20 rupees. Alors au lieu de 1000 rupees nous donnons comme offrande 20 rupees. Because I've indulged on myself. Parce que je veux investir en moi-même. My flesh. Ma chair. My own selfish desire. Mes propres désirs égoïste. Please, I love people. Believe me, I love. J'aime people. les gens, croyez-moi. This is just what Jesus is doing in my life. Si c'est seulement right ce que now. Jésus fait dans ma vie maintenant. Would I have the courage to say come into my house, Lord Jesus? Est-ce que j'aurai le courage de dire viens dans ma maison, Seigneur Jésus? Oh, so wait, please let me clean up all the rubbish. Ou dire je veux dire attends un peu, je veux nettoyer. All the excess. Tous les excès.
You know how bad it is in America? Vous savez à quel point est-ce que les choses vont mal en Amérique? There are three car garage. Il y a trois garages pour les voitures. Five cars. Cinq voitures. They all park outside. Ils sont tous on the driveway. On garde tous dehors. Because the garages allées. are filled with rubbish. Parce que le garage est rempli des choses qui n'ont pas d'importance. With junk. Avec des déchets. And they have high class bicycles for fun. Et ils ont des gros, de jeux, grands vélos, des gros vélos, juste pour 3 speed, 5 speed, 10 speed, vitesses, bicycles. 5 vitesses, 10 vitesses. No speed, no place in the three car garage. Et il n'y a même pas de place dans le garage there pour les voitures. There are big voitures. hooks on the ceiling of the garage that hang the bikes over there. Et il y a des crochets dans les murs du garage où ils accrochent les vélos. Don't ever become like that. Ne devenez jamais de la sorte. But we are becoming like that. Mais nous devenons comme ça. How did God speak to me with this verse? Comment est-ce que le Seigneur m'a parlé avec ce verset? I had lost my first wife. J'ai perdu ma première femme. I was not yet remarried. Je n'étais pas encore remarié. I was in Brisbane, Australia, visiting. J'étais en Australie en train de visiter. My sister was feeling so sorry for me. Ma sœur était tellement euh, euh, triste pour moi. In Australia, she bought all the Indian sweets. En Australie, elle a payé tous ces euh, Rasgulla, Jalebi, Gulab Jamun, everything, Champaka. She was feeling sorry for me. Elle était triste pour moi. I'm eating, eating, eating. Et je mangeais, je mangeais, je mangeais. No wife, no life. So have the jalebi, sir. Pas de femme, pas de vie. Alors je vivais de la sorte. At two o'clock in the morning, I woke up. It was like my body was lifting up from the bed. Et à deux heures du matin, je me réveillais. C'est comme si mon corps était en train de se lever. If you study or if you Google it, that is high blood pressure. Et lorsque vous cherchez ça sur Internet, on a, c'est une haute pression de. I started to do sit-ups at two o'clock. Et je commençais à faire des abdos à deux heures du matin. Too late. Trop tard. I said, Lord, spare me. Je dis, Seigneur, épargne-moi. First thing in the morning, I went jogging. La première chose au matin, le matin, je vais courir. I've never stopped exercising from that time. Et je n'ai jamais arrêté de m'exercer depuis ce temps-là. Lost some weight. J'ai perdu du poids. Blood pressure went down. Ma tension a baissé. But when we were leaving Brisbane for Los Angeles, I'm sitting in the jumbo jet. Mais lorsque je quittais cette ville vers Los Angeles, je jumbo jet. Je je, 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 je me tenais. My 13 year son is next to me. Mon fils de 13 ans était était à côté de I'm moi. I'm strapped. Je suis coincé. He doesn't know that God is speaking to my heart. Il ne sait pas que Dieu est en train de parler à mon cœur. If you get high blood pressure, tu as une tension qui s'élève. It goes very high. You can get a stroke. Et quand ça s'élève tellement, tu peux avoir une crise cardiaque. And God spoke to me. Et Dieu m'a parlé. In fact, he's now 23, so it was 10 years ago. Au fait, 10 il, years ago. Il, il a maintenant 23 ans, mais il avait 10 ans à l'époque. He said, "You fool." Il dit toi insensé. If you get a stroke because of this high blood pressure. Si tu as une crise cardiaque à cause de cette tension qui monte. Who will look after you? Qui va prendre soin de toi? Do you want your 13 year old son to push you in a wheelchair? Donc, tu veux que ton petit fils, ton, ton fils de 13 ans puisse te pousser sur une chaise roulante? That's what God spoke to. C'est ce que Dieu m'a dit. He called me a fool. Il m'a traité d'insensé. Because I'm not calling anybody fool. Je ne traite personne d'insensé, de fou ou de fou. I said, God, I repent. J'ai dit, Seigneur. Preacher, pastor. J'ai dit, Seigneur, je me répent. En tant que pasteur, Give me one more je me suis répenti. J'ai dit, Seigneur, Give donne-moi me one une more chance de plus. Donne-moi une chance de plus. And I did not want to take medication. Et je ne voulais pas prendre des médicaments. I got to LA, went to Phoenix to my house, started jogging. Je commençais à courir. No medication. Pas de médicaments. No side effects. Pas d'effets secondaires. You can do it. Tu peux le faire. So if you've been behaving, I was acting like a fool. Je me comportais comme un fou. If you've been acting like a fool in some ways, let the Holy Spirit speak. Si tu te comportais comme un fou d'une quelconque façon que le Saint-Esprit te parle. Very quickly, let's finish. Nous allons finir rapidement. Matthew 16:3. Matthieu 16:3. You turn on the TV. Tu allumes la télé. And you watch the news. Tu suis les informations. And then you get the weather. At the end you get the weather, right? À la fin vous vous allez voir la météo. The high for Bangalore today is whatever, 23 degrees, the low is 17. Pour Bangalore aujourd'hui c'est 23 degrés. A little bit cloudy. Et ça sera ça sera nuageux. Now because you're sitting there on your couch. Et pendant que tu es là sur ton canapé. They don't stop with that. Tu ne s'arrêtes pas là. Then they'll give you the five days forecast. Et ils vont vous donner les projections pour les cinq jours. Then they'll give you the weather for all the major cities in India. Et ils vont donner la température de toutes les grandes villes en Inde. Then they'll give you the weather for all the main cities in the world. Et ils vont donner la température de toutes les grandes villes en Inde. How much monde. time is wasted? Combien de temps est perdu? Who wants to know what the temperature is in Amsterdam? Pour, qui veut connaître la température en Amsterdam? 
But we are the dummies sitting there thinking, oh, Oh, but Pastor Andrew, Saturday is my child's birthday. We want to know if the weather's okay. Yes, sir. Okay, Google. Vous avez dit, OK, Google. What's the weather in Bangalore on Saturday? C'est quoi la température à Bangalore pour le samedi? The weather in Bangalore on la Saturday will be 19 degrees with clouds. Avec des nuages. Finished. Point bas. Seven seconds. Sept secondes. From Amsterdam to New York, we want de, to know the weather. Amsterdam à New York, nous voulons connaître la température. By the way, Et d'ailleurs, even the meteorologists who tell you the weather half the time they're also wrong. Même les météorologistes vont vous dire que la plupart du temps ils ont tort. This professor in a college. Il y a un professeur au collège. He told the students. Il a dit à ses étudiants. If you want to know what kind of weather you have. Si tu veux savoir le genre de climat que tu as. You look at the cows in the field. Re- regarde les vaches sur, dans les champs. If they are standing, it will be nice weather. Si les vaches sont debout, il y aura une bonne température. If sitting down, it's going to rain. Si les vaches sont assises, euh, il va pleuvoir. Usually that is true. Et généralement, c'est vrai. Even the cows have more brains than us, really, I tell you. Même les vaches ont plus d'intelligence que nous. But one student is very smart. Mais il y a un étudiant qui était vraiment intelligent. So, professor. Il dit, professeur. What if half the cows are standing, half are sitting? <laughs> Et si la moitié des vaches étaient debout, les autres assises? A professor said half of them are wrong. Le professeur a dit la moitié de en tort. Dès longtemps. Jesus said in Matthew 16:3. Jésus dit dans Matthieu 16:3. You guys are so smart. You look at the skies. You can tell if it's going to be fair weather or bad weather. Vous êtes tellement intelligent et lorsque vous regardez les cieux, vous pouvez savoir s'il y aura un bon climat ou pas. But you cannot discern the signs of the times. Mais vous ne reconnaissez pas les signes des temps. Forget about weather in Amsterdam and New York City. Oubliez la température, le climat Amsterdam à New York et ou whatever. Get into the word. Regardez la parole. You will discern the signs of the time. Vous allez connaître les signes des temps. Matthew 19:21. Matthieu 19:21. The second last point. Jesus said to him. Jésus lui dit. Lay up treasure in heaven. Store money. Put your money up in the kingdom of God. Placez Let's... votre argent dans le royaume des cieux. How much we pay every month for cable TV? Combien nous payons tous les mois pour les chaînes? Pour I les... don't know. Tell me a rough guess. How much per month? I don't know. Combien par mois? 250? 350. 350. 350 a month? Rupees par And mois. now how much you paid for the latest flat screen TV? Et combien est-ce que vous avez payé pour le dernier écran plat? A few thousands. Quelques milliers. People will come and say, Pastor, I've got financial problems. Les gens vont dire, pasteur, j'ai des problèmes financiers. But you go to the house. Mais vous allez dans leur maison. Mwah! 40,000 rupees flat screen TV. Une télé de 40,000 rupees qu'on a déposé là. Put your money. You say you're a Christian? You tu say dis you're que a tu es un chrétien? <laughs> Put your money where your mouth is. Mets ton argent où ta bouche se trouve. No, this is not. Now we want in-house uh, cinema. Et aujourd'hui, nous voulons des euh, home cinéma, des cinémas à la maison. What is wrong with that? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Jesus said, where your treasure is, there is your heart. Et Jésus dit, là où est ton trésor, là où se trouve ton cœur. And we boastfully showing people, see our in-house theater. Et avec fierté, nous montrons, regardez notre <laughs> cinéma à la maison. I've seen Indian friends in the USA. Et je vois certains amis indiens aux États-Unis. They say, this is our in-house theater. Et c'est notre cinéma à la maison. They don't know what I'm saying. Il ne pas de quoi oh je parle. Oh God, Dieu Seigneur, deliver me from evil. Délivre-moi du mal. For thine is the kingdom. À toi est le royaume. The power and the glory. La puissance et la gloire. Forever and ever. Amen. À jamais et à jamais. Amen. My boast, the apostle said, will be in the cross of Jesus. Paul dit, Christ. je me réjouis, ma fierté sera dans la croix en Jésus Christ. You save so much money. Tu, tu, as, tu épandes tellement you d'argent. Expand the kingdom. Mais élargis le so royaume. So much more time. Tu as plus de temps. You can volunteer at NGOs. Tu peux euh, être volontaire dans des organisations euh, mondiales, dans des ONG. Final point, James 4, 8. Le dernier point, Jacques 4, 8. Draw near, come close to God, he will come close to you. Rapproche-toi de Dieu, il va se rapprocher de toi. When you knock out all this nonsense from your life, lorsque tu enlèves toutes ces choses de ta vie, you'll find your relationship with Jesus becomes stronger, and tu vas sweeter and better. Tu vas comprendre que ta relation avec Jésus-Christ devient meilleure, profonde et meilleure. 
it will become more close and intimate. Cela va devenir plus rapproché, plus intime. You'll have more time for your own family, your wife and your children. Tu auras plus de temps pour ta propre famille, toi, ta femme et tes enfants. Others, I'm too busy. Non, je suis trop trop occupé. I'm watching my favorite program, don't stand in the way. Je suis mon programme préféré, ne touche. Were you born in a glass factory? Est-ce que tu es né dans dans une usine ou comment? In other words, I cannot see through you. What are you standing in my way? Je ne te vois, je ne vois pas pourquoi tu te tiens we sur mon chemin. Fights, we yell at our kids and our spouses. Nous crions sur nos épouses et nos enfants. And we get upset at what we see. We get upset at the wife also. Nous sommes énervés parce que nous regardons la télé. Nous sommes énervés par nos femmes aussi. And the children, poor children. Et les pauvres enfants. And we let our children watch it as a babysitter. Et nous regardons. Children, instead of we looking after doing things with our children, we said, "Au lieu que nous puissions prendre les soins de nos enfants, nous regardons la télé." So they are watching all the violence on TV. Et ils suivent toute cette violence à la télé. They punch each other. Also. Et ils se frappent. Mommy, Johnny hit me, mommy. Ma- <laughs> Maman, John m'a frappé. It's not Johnny's fault. It's my fault. Ce n'est pas la faute de Johnny. C'est ma faute. I let them watch them punch each other on TV. Je les laisse suivre des choses qui où les gens se cognent. You'll have more time for a relationship with Jesus. Tu as plus de temps pour ta relation avec Jésus. With our loved ones and the family. Avec ce que tu aimes et ta famille. We'll have more time to focus on the right things. Tu auras plus de temps pour te focaliser sur les bonnes choses. On the right person and person. Sur la bonne personne ou les bonnes personnes. On Christ. Sur Christ. You'll find you actually because sometimes you I sometimes still I find oh, I've nothing to do. Et des fois je me je me rends compte que je n'ai rien à faire. That's a great time for Satan to tempt me. Go watch something. Et c'est un bon temps pour Satan me tenter pour dire va sur quelque chose. I said thank you Jesus. Je dis merci Jésus. I praise and worship Jesus. Je te loue et je t'adore. Get the more time to worship him. Tu as plus de temps pour l'adorer. In your dining room, living room, any room, dans just worship. Dans ton salon, peu importe la pièce, dans ta maison, tu l'adores. You won't veg out on the couch and become a couch potato. Tu ne vas pas t'étaler sur ton canapé pour devenir comme une vache. So I close by saying this. Je clôture en disant ceci. Is it worth it, my friends? Isn't it worth it? Est-ce que cela en vaut la peine? Consider and pray over about what can be a life-changing decision for you. Considérez ceci comme étant une décision qui peut changer votre vie. Or maybe you can make a commitment right now. Ou peut-être que vous pouvez prendre un engagement maintenant. Oh, Pastor Andrew, I cannot give it up. Please don't ask me to pray that prayer. C'est que Pastor, tu dis Pastor, ne me pousse pas à faire cette prière. Hear me, hear me. Oh, écoute-moi. Maybe you can make a commitment right now. Peut-être que tu peux prendre un engagement maintenant. Lord Jesus. Seigneur Jésus. I'm going to make a commitment. Je m'engage. That I will limit my TV watching. Que je vais limiter mon temps devant la télé. One hour per day. À une heure par jour. Next stage. Next la step. La prochaine étape. Now, Lord. Maintenant, Seigneur. Help me. Aide-moi. To limit my TV watching. À limiter mon temps devant la télé. To one hour per day for three days a week. À une heure par jour pendant trois jours la semaine. It can be done. Ceci est possible. I have never felt so wonderful in my adult life since I since I first bought a TV. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie adulte depuis que j'ai payé une télé. And slowly the Holy Spirit will make you an overcomer. Et petit à petit, le Saint-Esprit va faire de toi un plus que vainqueur. Over what has become a spiritual cancer in our lives. Sur ce qui est devenu comme un cancer spirituel dans nos vies. First, that TV influence weakens us. Premièrement, la influence de télé nous affaiblit. Then it takes over and brainwashes us. Et cela prend le dessus, nous fait un lavage de cerveau. Then it controls. Par conséquent, cela nous contrôle. Destroys. Nous détruit. Do we give our children controls for TV? Est-ce que nous donnons à nos enfants le contrôle pour la télé? Do we let them watch unlimited TV? Nous les, yes or no? Est-ce que nous leur permettons de suivre la télé de manière illimitée? Yes limitée? or no? Oui ou non? Do we let them watch anything they want? Est-ce que nous laissons suivre tout ce qu'ils veulent suivre? Yes or no? Oui ou non? We need to put those same controls on our own lives as adults. Et nous devons aussi mettre ce même contrôle sur nous-mêmes en tant qu'adultes. That trash on internet. Et cela inclut aussi toutes les bêtises sur internet. And here's a thought. I'm not saying you cannot watch a good Christian DVD. Je ne suis pas que tu peux pas suivre. Je dis pas que tu peux pas suivre un film un bon film chrétien. Don't see this as a sacrifice. Ne voyez pas ceci comme un sacrifice. See it as a gift that you are personally giving to Jesus. Mais voyez cela comme un don que tu donnes personnellement à Jésus. Not a sacrifice but a gift. To pas un sacrifice mais un don à Jésus. Believe me. Crois-moi. It will be worth it Cela all. Cela en vaut la peine. When we see Jesus. 
lorsque nous verrons Jésus. That it will be worth it all. Thank you, pastors. Thank you, congregation. Amen. Amen. Praise God. Food for thought today. Rempli de pensée aujourd'hui. Things we need to examine in our lives. Les choses que nous devons examiner dans nos vies. Not just television. Pas seulement la télévision. But things that occupy our lives more than what God has in place in our lives. Mais les choses qui occupent nos vies plus que ce que Dieu a placé en nous. Can we stand to our feet as we get ready to close? Et qu'on peut se tenir debout pendant que nous nous préparons à clôturer. As the worship team takes the stage. Donc les chants avancent. Let's just bow our heads and just ponder for a moment about what we heard today. Inclinons nos têtes et pensons à ce que nous avons entendu aujourd'hui. For some of us it could be television. Pour certains d'entre nous ça peut être la télé. For some of us it could be the internet. Peut-être pour certains l'internet. For some of us it could be just wasted times with company that has no value at all. Ou certains d'entre nous c'est perdre le temps avec des gens qui importent peu. But whatever it is, peu importe ce que cela est, that's taking away your time from serving God. Cela prend dérobe ton temps pour servir Dieu. That's taking away your time from being in His presence. Et cela prend ton temps où tu peux être dans sa présence. Make a decision. Prends une décision. That you're going to make a change. Que tu vas faire un changement. That you're going to make a change. Que tu vas changer. Starting from today. À dater d'aujourd'hui. You have just one life to live. Tu n'auras, tu n'as qu'une seule vie à vivre. Live it well. Vis cela comme il le faut. Live it for Jesus. Vis cela pour Jésus. It is you that brings about change. C'est toi qui emmène le changement. Because Jesus has touched you. Car Jésus t'a touché. You are his ambassador. Tu es son ambassadeur. Make a change. Fais un changement. Loving Father, I thank you this morning. Père céleste, je te rends grâce ce matin. For the way you've spoken to each of us. Pendant tu nous as parlé à chacun de nous. I pray that you will give us the strength. Je prie que tu nous donnes la force. To stand on our convictions. De nous tenir sur nos convictions. The convictions that you have brought into our hearts les, through les your Holy Spirit. Que tu as placé dans nos cœurs au travers de ton Esprit Saint. And help us to become the change. Et à devenir ce changement. So that our lives will be more productive for you. Pour que nos vies soient plus productives pour toi. Our lives will be more available to you. Que nos vies seront plus disponibles pour toi. Help us to shine as light in this world. Aide-nous à briller comme étant des lumières de ce monde. By cleaning our lives out, O oh Lord. En nettoyant nos vies, Seigneur. So that the beauty of Jesus can be seen in us. Pour que la beauté de Christ peut être vue en nous. Father, may we bring glory to your name. Seigneur, que nous puissions apporter la gloire à ton nom. May we bring delight to you. Puissions nous apporter la joie. Because you created us for your pleasure. Car tu nous as créés pour ton plaisir. I thank you for speaking to us this morning. Je te rends grâce de nous avoir parlé aujourd'hui. Help us to become more like you. Aide-nous à devenir plus comme toi. One day at a time. Un jour après un autre. Little by little. Petit à petit. Change us, O oh Lord. Change nous, Seigneur. Change us. Change nous. In Jesus' name, I pray. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Let's give the Lord a clap offering this morning. Hallelujah. Amen. Let's be seated for a quick moment. On s'assoit pour un moment. Is there anybody celebrating your birthdays here today? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire la semaine qui commence? If there are any birthdays, we would like to celebrate that with you. Si il y a des anniversaires, nous aimerons célébrer cela avec vous. Any birthdays? Est-ce qu'il y a des anniversaires? Anybody celebrating their wedding anniversaries? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fête un anniversaire de mariage la semaine qui commence? Amen. Hallelujah. While while they are making the way down to the front. Pendant que ces personnes avancent. Just a couple of quick reminders. Quelques rappels. Tuesday 6:30 we're meeting Mardi, for our youth fellowship. Mardi à 18h nous avons la rencontre des jeunes. Wednesday we're meeting at 6:30 for a time in the Word of God. Mercredi à 18h30 nous sommes autour de la parole de Dieu pour les études, l'étude biblique. And remember next Friday. Et rappelez-vous que le prochain dimanche. It's Good Friday. C'est le vendredi saint. And we'll be starting at 10:30 in the morning. In uh, 30th. Next Friday, not this Friday, but next Friday. Donc dans deux semaines, le vendredi, il vient en deux semaines le 30 mars. Okay, it's so not this Friday, it is next Friday. Donc pas la semaine ici, l'autre semaine. The 30th of this month. Le 30 de ce mois. 10:30 we're meeting for for the service. À 10h30 le matin, nous aurons un culte. Come and join us. Venez et joignez-vous. Invite a friend. Invitez vos amis. Let them be blessed. Et qu'ils soient bénis. Let's wish our brother for his birthday today.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank God. God you. Hallelujah. Amen. Let's rise to our feet as we get ready to Dans close and receive the benediction. Now unto him who is able to keep you from falling. À celui qui est capable de garder de la chute. And to present your fault to before the Father. Sans défaut devant le Père. May his Holy Spirit be with you. Saint soit avec toi. Strengthening you as you make a resolve to make change in your life. Te fortifiant pendant que tu prends la décision d'être changé dans ta vie. So that your life can be more productive and fruitful for God. Pour que ta vie soit plus productive et remplie de fruits pour Dieu. And may the glory that rises from your life. Et que sa gloire monte dans ta vie. Be a sweet incense before His presence. Et que cela soit de l'encens devant sa présence. May He receive the glory. Puisse-t-il recevoir la gloire. Honor and praise. L'honneur et la louange. Forever and forever. À jamais. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Be blessed. Have an amazing Soyez week. Soyez bénis et une semaine merveilleuse. Amen. Amen.